ከዝግጅታችን ተመልሰናል በውጭም ይሁን በአገር ውስጥ ምንገኝ ኦርቶዶክሳውያን ሃይማኖታችንን ትውፊታችንን ስርዓታችንን ጠብቀን እንድንኖር እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቀጣዩ መራ ሀገራችን የሚሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ለ12 ተከታታይ ሳምንታት ኦሪስ ዘፍጥረት በሚል በመምህር ዲያቆን ያረጋላ በጋስ سنከታተል ቆይተናል ዛሬም ክፍል 13 ን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ በስማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የዚህ መርሃ ግብር ተከታታይ ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ሰነበታችሁ ይላህ አምላካችን ከባለሁ ሳምንት ወደዚህ ሳምንት በቸርነቱ ስላሸጋገረን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንደ አምላካችን መልካም ፈቃድ ክፍል 13 ን እንቀጥላለን ክፍል 12 ያቆም ነው የሶስተኛውን ቀን ስነ ፍጥረት ተመልክተን የሶስተኛውን ቀን ስነ ፍጥረት ጨርሰን የነበረው ዛሬ ከአራተኛው ቀን ስነ ፍጥረት እንጀምራለን እንግዲህ እንደሚታወቀው ያራተኛው ቀን ፍጥረታት ጸሃይ ጨረቃና ከዋክብትናቸው ይሄንን የምናገኘው በኦሪጅ ፍጥረት ያው መራፍ አንድ ላይ ነን እንደሚታወቀው ከቁጥር 14 እስከ 18 ነው ከቁጥር 14 እስከ 18 ያለው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን የጸሃይ የጨረቃን የኳክብትን መፈጠርና እግዚአብሔር እነዚህን ፍጥረታት ለምን እንደፈጠራቸው ለሰው ምን 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 አይነት አገልግሎት እንዲሰጡ እንደፈጠራቸው ነው እግዚአብሔር ማለ ይላል ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘን ብርሃናት በሰማይ ተፈር ይሁኑ እንግዲህ አንዱ እነዚህ ብርሃናት የተፈጠሩበት ምክንያት ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ነው እንደዚሁም ደግሞ ለመልክቶች ለዘመኖች ለዕለታትም ለአመታትም ይሆኑ ይላል ሌላ ሁለተኛው የተፈጠሩበት ምክንያት ለመልክቶች እንዲሆኑ ዘመናትን ዕለታትን አመታትን ለይተን ማወቅ እንድንችል ከነዚህ ጋር የተያያዙ ወቅቶችን መፈራረቆችን ለይተን እንድናውቅ ምልክት እንዲሆኑ ለዚህ ነው የፈጠራቸው እንደዚሁም ደግሞ በመድር ላይ ያበሩ ዘን በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ እንዲሁም ሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ እንዲሆኑ አዘዘ እግዚአብሔርን በመድር ላይ ያበሩ ዘን በሰማይ ጠፈር አኖራቸው እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን ትንሹም ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን ከአክብትም ደግሞ እንዲሁ አደረገ ይልና እግዚአብሔርም በመድር ላይ ያበሩ ዘን በሰማይ ጠፈር አኖራቸው በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ ብርሃንና ጨለማንም እንዲለዩ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አይ ይልና ቁጥር 19 ላይ ይሄንን ሲያጠቃልል ማታም ሆነ ጧተም ሆነ አራተኛ ቀን ይላል ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ አራተኛውን ቀን ስነ ፍጥረት የሚናገረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ኦሪጅ ፍጥረት ይሄ ነው ምዕራፍ 1 ከቁጥር 14 እስከ 19 ያለው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ትንሽ በእያንዳንዳቸውም በተወሰነ መጠኑን እንመለከታለን እንግዲህ በመጀመሪያ ጸሃይ ጨረቃና ከአክብት መፈጠራቸውን ነው የምንመለከተው እግዚአብሔር እነዚህን ጸሃይ ጨረቃ ከአክብት ለምን ፈጠራቸው ምክንያቱም በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ፍጥረትን ፈጥሯል በዚሁ በመጽሐፉ ክፍል እንደምናገኘው በዚህ ትምርትም ለማየት እንደሞከር ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ በመናገር ከፈጠራቸው ፍጥረታት የመጀመሪያው ብርሃን ነው ለይኩን ብርሃን ብሎ በነቢ በመናገር የፈጠረው ብርሃን ነው ታዲያ ብርሃን የተፈጠረ ከሆነ ጸሃይ ጨረቃ ከአክብት ለምን ተፈጠሩ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት አስፈልጊ ነው እንግዲህ ብርሃን በመጀመሪያው ቀን የተፈጠረ ስለሆነ ጸሃይ ጨረቃና ከአክብት የተፈጠሩት ራሳቸው የብርሃን ምንጮች እንዲሆኑ የብርሃን ፈጣሪዎች የብርሃን አስገኞች እንዲሆኑ ሳይሆን ብርሃንን እንዲመግቡ የብርሃን መጋቢዎች የብርሃን አስተላላፊዎች እንዲሆኑ ነው ስለዚህ ጸሃይ የተፈጠረችው ራሷ ብርሃን ፈጣሪ ራሷ ብርሃንን አስገኝ ሆና ሳይሆን 
ያን የተፈጠረውን ብርሃን ለኛ የምታደርስ መጋቢ እንደ አምፖል እንደ ፋኖሶና እንደታገለግል ነው እንደሚታወቀው ብርሃን ከሚመነጭበት ቦታ የብርሃን ኃይል ወይም ኤሌክትሪክ ኃይል ከሚመነጭበት ቦታ በገመድና የነን ኃይል በሚያስተላልፈው የተለያዩ መሳሪያዎች ይተላለፍና ያ ብርሃኑ እንዲበራ የሚፈልግበት ቦታ ሲደርስ በአምፖል ብርሃን እንዲሰጥ ይደረጋል ነገር ግን የአምፖል በራሱ ከሃይል ማመንጫ ሃይሉ ካልተለቀቀለትና በገመድ እንዲመጣ ካልተደረገ አምፖሉ መስተካቱ ብቻውን ምንም ኃይል ብርሃን ሊሰጥ አይችልም እንደዚህ ሁሉ ብርሃን እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቀን ባይፈጥር ኖሮ ጻሃይ በራሷ ብርሃንን መስጠት አትችልም ነበር ግን እግዚአብሔር በመጀመሪያው ቀን የፈጠረውን ብርሃን ከዛ በኋላ በአራተኛው ቀን የፈጠራትን ጻሃይ እዛ ውስጥ ከዛ ከተፈጠረው ብርሃን እርሱ ባወቀ በሰጣት ክህል ኃይል ያመነጨች ለለኛ እንደ አምፖል እንደ ፋኖስ እንድታበራ አድርጓታል አምፖል ፋኖስ ወይንም ክር ከስሩ ኃይል የሚላክለት ወይንም ደግሞ ፋኖስ ጋዝ ወይንም ደግሞ ክር ዘይት ከሌለው ሊያበራ እንደማይችለው ማለት ነው ስለዚህ ጻሃይ የተፈጠረችው ራስዋ ጻሃይ ብርሃንን የምትፈጥር ሆና ሳይሆን ብርሃንን መጋቢ እንድትሆን ያን እግዚአብሔር በጥንት ተፈጥረት የፈጠረውን ብርሃን ለኛ እንድታደርስ እንድትመግብ ተገቢ ርቀት ላይ አድርጎ ከዛም ብትቀርብ ኖሮ መሬትን አቃጥላ ህይወት እንዳይገይ ታደርግ ነበረ ከዛም ደግሞ በተወሰነ በትንሽ እንኳን በዚህ ዙሪያ ያጠኑ ሊቃውንት እንደሚነግሩን ጻሃይ አሁን ካለችበት ከመሬት ጋራ ካለችበት ርቀት መሬት ከጻሃይ ከ1 እስከ 2% እንኳን ርቀት ወደ ኋላ ብትርቅ መሬት ፈጽሞ በረዶ ተሆን ነበር ህይወት ሊኖርባት አይችልም ነበር ባንዛሮ ደግሞ በዚህ መጠን ከ1 እስከ 2% በሚሆን ርቀት ወደ ጻሃይ ብትጠጋ ኖሮ መሬት ምንም ሄር ሊኖርባት የማይችል ሃሩር በራሃ ነዲር ተሆን ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ባወቀ ጻሃይን ለምድር ለሰው ህይወት በዚህ ዓለም ላይ ህይወት የተፈጠረው ብርሃን እንድትመግብ ትክክለኛ ርቀት ላይ አድርጎ ይፈጠራል ብርሃን እንድትመግብ ነው ስለዚህ እንግዲህ ጻሃይ ኒውክሌር ፊውዥን በሚባለው ሂደት ከውስጧ ያለው የሃይድሮጅን አተም ወደ ሄሊየም እየለወጠች ከፍተኛ የሆነ ሙቀትንና ብርሃንን ታመነጫለች ያ ወደኛ እየደረሰ እጅግ በጣም ጥቂት የሆነ ነው ወደ ምሬት የሚደርሰው ያንን እየተጠቀምንበት ህይወት በዚህ መንገድ እንዲቀጥል እግዚአብሔር ጻሃይን መጋቢ ያድርጎ ፈጥሯታል ስለዚህ ጻሃይ የተፈጠረችው ቀንና ሌሊትን የምትፈጥር ወይም እንድትፈጥር ሆኖ ሳይሆን በተዘረጋው ስርዓት መሰረት የምትመግብ ብቻ ሆና በዚህ መንገድ መጋቢ እንድትሆን አድርጎ ነፈጠራት እግዚአብሔር ቀንና ሌሊትን ከጻሃይ መፈጠር በፊት በማፈራረቅ ያሳየበት ማንዱ ምክንያት ይሄ ነው ምክንያቱም ጻሃይ መጀመሪያው ነው ተፈጥራ ቢሆን ኖሮ ቀንና ሌሊትንም የምታፈራረቀው ራስዋ ጻሃይ ናት የሚል እንዳይኖር ቀንና ሌሊት መፈራረቅ ከጀመሩ በኋላ እግዚአብሔር ጻሃይን በአራተኛው ቀን ፈጠራ ስለዚህ ጻሃይ ለብርሃንም ለቀንና ለቤት መፈራረቅም በእግዚአብሔር ባስቀመጠው ስርዓት የምትመግብናት እንጂ ካያልነበረ ቀንና ለቤትን የምታመጣ ማለትችም ያልነበረ ብርሃንንም የምታመጣ አይደለች ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጻሃይን እንዲ መጋቢ እንድትሆን አድርጎ ፈጠራት እንግዲህ ከጻሃይና ከጨረቃ መፈጠር በፊት የነበሩት ሶስት ቀናት እርዝመታቸው ምን ያክል ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የመጀመሪያው ቀን ማታም ሆነ ጧታም ሆነ የመጀመሪያው ቀን ሁለተኛውንም ሶስተኛውንም እንደዚሁ ማታም ሆነ ጧታም ሆነ ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ይላል እንጂ ጸሃይ ስላል ነበረች ምኑ መሽቶ ምኑ ሲነጋ አንዱ ቀን ሁለቱ ቀን ሶስቱ ቀን እንደተፈጠረ ይነግራል ስለዚህ ከጸሃይ መፈጠር በፊት የነበሩት ሶስት ቀናት እርዝመታቸው ምን ያክል ነበር ልክ ጸሃይ ከተፈጠረች በኋላ እንዳሉት እንደተቆጠሩት ቀናት አይነት ነው ርዝመታቸው ወይስ የተለየ ነው ከዛ ይበዛል ወይስ ያንሳል ወይስ እኩል ነው የሚለው ጥያቄ ይነሳል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ከጻሃይ መፈጠር በፊት ቀኑና ሌሊቱ በምን እንደተለካ ይነግራል ማታም ሆነ ጧታም ሆነ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይላል እንጂ ምን ወጥቶ ምን ሲገባ ቀንና ሌሊቱ እንደተለካ ይነግረን በዚህ ዙሪያ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ለይቶ መረዳት ያስፈልጋል እነዚህ ምንድናቸው ዶክትሪንና ስፔኩሌሽን የሚባሉት ናቸው ዶክትሪን የሚባለው በግልጽ የታወቀና የተገለጠ የክርስቲያን አስተምሮ ነው እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን በኩል የገለጠው በቅዱሳት መጽሐፍት የተገለጠ ከመዳን ጋር የተገናኘ መሰረታዊ የሆነ ለናውቀው የሚገባው 
የሃይማኖት ዕውቀት ይሄ ዶክትሪን ይባላል ይሄ የማይጨመርበት የማይቀነስበት ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ በግልጤት አወቀ ቤተክርስቲያን በሚገባ አፋን ሞልታ የምታስተምረው የምትተጠብቀው እንደ አይኖብሌን የምትተጠብቀው የተገለጠው ትምርት ይሄ ዶክትሪን ወይም ዶግማም ይባላል ዶግማ በአብዛኛው መራባዊ ቃል ነው ላቲን ቃል ነው ዶክትሪን ምስራቃዊ ቃል ነው የነገር ሃይማኖት አስተምሮ የምንለው ማለት ነው ይሄ ግልጽ ነው የታወቀ ነው በዚህ ላይ መጨመርን መቀነስ የማይቻልም ይሄ ለግለሰቦች አስተያየትም የተሰጠ አይደለም በቅዱሳት መጻሕፍት በግልጽ የተነገረው የሚታወቀው ይሄ ነው በአባቶቻችን በግልጽ የተብራራው ይሄ ነው ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቀዳሚ ይቃሉት በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር እንዲህ እንዲህ ይያለ የሚገልጸው ወልድ የሚያም ነዝራለም ይሄ ታሉ ግልጽ ነው ይሄ ስጋይን የበላ ደብን የጠጣ ይዝራለም ይሄ ታሉ ስጋይን ያበላ ደብን ያጠጣ ይዝራለም ይሄ ታሉ ይሄ ግልጽ እና የታወቀ ነው ምንም በዚህ ላይ አስተያየት ብይን አይሰጥም ዛአነ ዘተጠምቀ ይድህን ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይሄ ግልጽ ነው ምንም ይጨመርበት የሚቀነስበት የለም ይሄንና ይሄን የመሳሰሉት መሰረታ የክርስቲያን ትምርቶች ከመዳን ጋር የተገናኙ የክርስቲያን ትምርቶች ኡነታዎች ዶክትሪን ወይም አስተምሮ የሚባሉት ናቸው ከዚህ ባሻገር ደግሞ በግልጽ ያልተነገሩ ብናውቃቸው ባናውቃቸው ከመዳን ጋር አቀጥተኛ ግንኙነት ይደላቸው ብናውቃቸው ብዙ የማይጠቅሙ ባናውቃቸው ብዙ የማይጎዱ የእውቀት ጉዳይ የሆኑ ነገሮች ደግሞ አሉ። እነዚህ ስፔኩሌሽን የሚባሉት ናቸው። በእነዚህ ላይ ሊቃውንት አባቶቻችን እንደ የጸጋቸው እንደ የውቀታቸው የተለያየ አስተያየቶች ይሰጡባቸዋል። በዚህ ላይ የሚሰጡ አስተያየቶች የግድ አንድ አይነት ይሆኑ አይባሉም። ምክንያቱም ሃይማኖት አይደሉም። ስለዚህ ስፔኩሌሽን የሚባሉት በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያልተነገሩና በቤተክርስቲያን አስተምሮ በግልጽ እንዲህ ናቸው ተብሎ የግድ አቋም ሊያዝባቸው ይገባል የማይባሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያልተነገሩና የቤተክርስቲያን መሰረታ ያስተምሮ ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚሰጡ የሊቃውንት አስተያየቶችና የግል ምልከታዎች ናቸው ምርምሮች ፍለጋዎች ሀተታዎች ማለት ነው። እነዚህ ከሰው ሰው ሊለያዩ ይችላሉ። እንግዲህ መሰረታዊ ነገሮች አይደሉም። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዶክትሪን መሰረታ ሃይማኖትን በተመለከተ ቀድም ቁርጥ ባለ ወነተኛ ነገር ሲናገር እንዳየ ነው እንዲ ስፔኩሌሽን ይሆኑ ያን ያህል መሰረታዊ ባልሆኑ ጉዳይ ላይ ደግሞ እንዲ ሲል እናገኘዋለን አንድም አሳያ እናንሳ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 ላይ እንዲ ይላል 25 ወይም 30 ምዕራፍ ከቀዘፉ በኋላ ኢየሱስ በባህር ላይ ይሄደው ወደ ታንኳይቱ ሲቀርብ አይቶ ፈሩ ይላል አሁን ጌታችን ደቀ መዛሙርቱ ነው ወደፊት ሂዱ ብሎ በባህሩ ላይ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳይ ይሄዱ ሱ ከኋላ ሲከተላቸው አሁን ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ የቀዘፉትን ርቀት 25 ወይም 30 ምዕራፍ ብሎታል እንግዲህ ከ25 እስከ 30 ማለት ነው ይሄ እርግጡ ስንት ነው 25 ነው 26 ነው 27 ነው 30 ነው ይሄ ያን ያክል ምንተናቀቀበት ጉዳይ አይደለም ይሄ ፕሪሲዥን ወይም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ነው ምክንያቱም የርቀት ጉዳይ ነው በባህር ያለ ነው ግምቱን ነው ያሰዱ ይሄ ያን ያክል ቁም ነገር ያን ያክል ያ ርቀት 25 ምራፍ ሆነ 30 ምራፍ ሆነ ትክክለ ወይት ነው ብሎ የሚያስጨንቅ ጉዳይ አለ ይሄ ሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ይሄን የመሳሰሉ በሊቃውንት ብይን የሚሰጥባቸው ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪጅ ዘፈጠራት ላይ ህያንን እግዚአብሔር ከአዳም ከጎኑ እንደፈጠራት ይናገራል። ከጎኑ እንደፈጠራት ይናገራል እንጂ ከግራው ይሁን ከቀኙ ግን አይናገር። እንግዲህ ይሄን ሊቃውንት ከግራው ቢሆን ብሎ ብይን ሰጥቷል ከቀኝ ቢሆን ብሎ ብይን ሰጥቷል። ከግራው ቢሆን ከቀኝ ዋናው ቁም ነገር ሃይማኖቱ ህያን ከአዳም ጎን መፈጠሩ ነው። ይሄ ሃይማኖት ነው ዶክትሪን ነው። ግራው ነው ቀኙ ነው የሚለው ግን ቅዱስ መጽሐፍ በግልጽ የተናገረው ነገር ስለአልሆነ ከግራም ቢሆን ብሎ ብይን እየሰጡ ሊቃውንት አሉ ከቀኝም ቢሆን ብሎ ብይን እየሰጡ ሊቃውንት አሉ የስፔኩሌሽን የዶክትሪን አለም ሃይማኖት አይደለም ይህን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ እና እነዚህን በደም መለየት ያስፈልጋል ለምሳሌ ጌታችን በተወለደ ጊዜ ወደ ቤተልሔም ሰባ ሰገልን እየመራ ጌታችን በተወለደበት በተኛባት ግርግም ላይ መጥቶ አምጥቶ እንዲደርሱና ክርስቶስን እንዲያዩ ከናቱ ከመቤታችን ጋራ በግርግም ተኝቶ እንዲያዩት ያደረሳቸው የመራቸው ኮከብ በተመለከተ የተለያየ ሊቃውንት የተለያየ ሐሳብ ሰጥቷል እንግዲህ ኮከብ እንደሚታወቀው በጣም ግዙፍ ነው በጣም ትልቅ ነው ያ ግን በሰዎች መጠን ነው የሚሄደው ሲሄዱ ይሄዳል ሲቆሙ ይቆማል መንገላይ በሚሄዱበት ፍጥነት ነው የሚሄደው 
እንግዲህ ኮከብ በሰው ፍጥነት ይሄዳል ይ ስለዚህ ምን አይነት ኮከብ ነው የሚለው መጽሐፉ የሚነግረን በኮከብ መመራታቸው እንጂ ምን አይነት ኮከብ እንደሆነ ምንም ማብራሪያ ዝርዝር አይሰጥም ምክንያቱም ይሄ ዋና የጌታችን መወለድ ነው እንጂ ትልቁ ነገር ሰባ ሰገል መምጣታቸው ይሄ ነው እንጂ ያ ኮከብ ምን አይነት ነው የሚለው እግዚአብሔር የገለጠልን ነገር አለ ምክንያቱም ብናውቀው ምን ያህል የሚጠቅም ስላል ሆነ ነው የሚጠቅም ቢሆን ኖሮ ይሄ ኮከብ አይነት ሁኔታ ላይ ጻፍልን ይችላል ነበር ግን ሊቃውን ይሄንን ምን አይነት እንደሆነ የተለያየ ማብራሪያ ሰጥቷል ለምሳሌ ቅዱስ ያን ሳፋውር ቅንዲ ይላል ይህ ኮከብ የተለመደው አይነት አይደለም ወይም ደግሞ ጨርሶ ኮከብም ላይ ሆን ይችላል ቢያን ስለኔ እንደዚህ አመስሎ ይታየኛል የሆነ መንፈሳዊ ኃይል በዚህ አይነት እይታ ተገልጦ እየመራቸው ሊሆን ይችላል ይላል እንግዲህ ስፔኩሌሽን ነው የሊቃውንት ሀተታ ነው ዋናው ጌታችን በበተለይ መወለዱና ከዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ናቸው ያ ኮከብ ግን መልአክ በኮከብ መልክ ተገልጦ እየመራቸው ይሁን ኮከቡን ወደዛ ሁኔታ ገርቶት ይሁን እግዚአብሔር ምንናቀው ነገር የለውና ይሄንና ይሄን በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ የሊቃውንት ብይኖች አሉ እንግዲህ ይሄን ያ ያመጣውተ ምንድነው ከጻሃይና ከጨረቃ መፈጠር በፊት የነበሩት ሶስት ቀናት ርዝመታቸው ዲዩሬሽናቸው ስን ሰዓት ነው የሚለው በቅዱስ መጽሐፍ በግልጽ ያልተነገረ ነገር ነው ለማለት ነው እንግዲህ ይሄ ዶክትሪን አለ እንደዛ ቢሆን ኖሮ የጊዜውን ርዝመት እንዲኖር ተብሎ ሰዓቱ ተለክቶ ይነገረ ነበር እግዚአብሔር የሚጠቅመና አይ ይሰውርብንምና ከዚህ የተነሳ ከጻሃይ መፈጠር በፊት ስለነበሩ ሶስት ቀና ትርዝመት ይተለያየ ብይን ሀተታ ያሰጡ ሊቃውንት አሉ አይታወቁም ያሉ ሊቃውንት አሉ ርዝመቱ አይታወቁም እንደዛ ሶስት ቀና ትርዝመታቸው አይታወቁም ያሉ አሉ ከጻሃይ መፈጠር በኋላ እንደ አሉት ሶስት ቀናት ጻሃይን ጨምሮ እንደ ተፈጠረችበት እንደ አራቱ ቀናት ነው ያሉ አሉ ከዛ የተለየ ነው ያሉ አሉ ይሄ ስፔኩሌሽን የሊቃውንት ምርምር ነው ዞሮ ዞሮ ጻሃይ በአራተኛው ቀን መፈጠሯና እሷም ተፈጠራ ደግሞ ቀድሞ ለተፈጠረው ብርሃን እንዲሁም ደግሞ ቀድመው መፈራረቅ መምሸት መንጋት ለጀመሩት ማዕከልና ለቤት መጋ ይሆናል ጻሃይ በአራተኛው ቀን መፈጠሩ ዋናው ነገር ይሄ ነው ጻሃይን በተመለከተ ቅዱስ ዲዮናሴዎስ ዛሬዎስ ፋጎስ እንዲህ ይላል ጻሃይ ብርሃኗን ለሁሉም በመስጠቷና ጨለማን በማራቋ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ብርሃንነት በትንሹም ቢሆን ታስተጋባለች ይችላል ጻሃይ ጨለማን በማራቋ ለሁሉም ብርሃኗን ሳትሰስጥ ሳትሰስጥ በመስጠቷ የእግዚአብሔርን ቸርነት በትንሹም ቢሆን በብልጅታም ቢሆን ታመለክታለች ይላል እግዚአብሔር ለሁሉም የሚሰጥ ነው ጻሃይ ብርሃኗን ተሰጣለች ያልቅባትም ለሚፈልጉሉ ተሰጣለች ለተለያየ አገልግሎት የሚጠቀምበትን ሁሉ ጻሃይ ሳትሰስጥ ተሰጣለች እግዚአብሔርም እንደዛው ጸጋውን ለሚፈልጉት ሁሉ ሳይሰስጥ ይሰጣል اسمعكوا بمسفرت زيهو اغزاهر منفسو اندا لا يحنس انجيل اغزاهر ጸጋውን የሚሰጠው ሰፍሮ ቆጥሮ ለክቶ አይደለም እንደዚህ ዓለም ግዢ እዚህን ያክል ይሄን ያክል ይበቃል ይያል አይደለም ለሚፈልጉት ሁሉ አዝቶ ይሰጣልናና ጻሃይ በዚህ የእግዚአብሔርን ቸርነት በትንሹም ቢሆን ታመላክታለች ይላል ብርሃኗን ሊቀበል ለሚፈልገው ሁሉ ታበራለችና ሆኖም እርሷ ግን ብርሃኗ አይጎድልባትም በርሷ ብርሃን ለመጠቀም ያልቻለ ሰው ወይም ብርሃኗን ለመጠቀም የማይፈልግ ሰው ቢኖር ችግሩ የርሱ እንጂ ጻሃይ አይደለም ሰው ጻሃይ ይያለች ጻሃይን ብርሃን ባያገኝ ችግሩ የርሱ እንጂ ጻሃይ አይደለም ጻሃይ ማ ግዚያን ተብቃ ተወጣለች እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ይድንዘን እንዲወዳል በዚህ እግዚአብሔር ማዳን የማይጠቀም ሰው ቢኖር ችግሩ የርሱ እንጂ እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ዓለምን አድኗል ለሰው ሁሉ ይበዳ ጸጋን እኩል በርውን ክፍት አድርጓል የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ ይጠጣ የህይወቱን ውሃ እንዲያው ይውሰድ ብሏል ወደኔ የመጣው ነው ደውል ጫላውጣው ብሏል እንቢ ብሎ ይሄንን ጥሪ ያልቀበልም ያላ ግን ጻሃይ እንኳን ደማታስገድድ እግዚአብሔር ማያስገድድና ከዚህና ከመሳሰሉት የተነሳ ጻሃይ እግዚአብሔርን በትንሽም ቢሆን ታመለክታለች ይላል መዝሙር 18 ላይም ዳዊት ወስተ ጻሃይ ሰመጽላሎቱ ምሳሌውን ጥላውን በጻሃይ ውስጥ አደረገ ይላልና ጻሃይ በትንሹም ቢሆን የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ሰጭነት የእግዚአብሔርን ብርሃንነት የእግዚአብሔርን ለጋስነት የእግዚአብሔር ሁሉ የተዘጋጀ የሚገኝ መሆኑን ታመለክታለች እንዳለ ቅዱስ ዲዮናሴዎስ እንግዲህ ጻሃይ እንዲከሆነች ጨረቃ ደግሞ ሌላው አብርሃናት ጨረቃ እንደሚታወቀው የራሱ አብርሃን ይላስም ብራናው ላይ የምታገኘው ከጻሃይ ነው ራሷ ብርሃን አታመነጭም ከካዋክት ጋርም የምትነጻጸር አይደለች በአካሏም ሆነ በብራናው ሆኖም ግን ጨረቃ ምንም እንኳን የምታገኘው ብርሃን የተውሰም ቢሆን አካሏ በጣም ትንሽም ቢሆን እርሷ ራሷ እንኳን ጨለማ ክፍል ብርሃን የማይገኝ ያለባትም ቢሆን የተቀበለቻትን ያችኑ ብርሃን ግን ለሰው በማدرس የጨለማውን የሌሊቱን ብርታት በመቀነስ ታላቅ አስተዋጽኦ በአቅማ ታደርጋለች 
እንግዲህ ጻሃይ ሳት ኖር ጻሃይ ስትጠፋ ጨረቃ ደሞ ተተክታ ያቀመዋን ብርሃን በመለገስ በሌሊት ለሚጓዙ ሆነ በሌሊት ለሚሰሩ በአጠቃላይ የጨለማው ክብደት ኃይሉ ቀነስ እንዴ ግርማ ሌሊቱ እንደሚባል የሌሊቱን ግርማ በመቀነስ የራሷን አስተዋጽኦ ታደርጋለች እንግዲህ ጨረቃ ምን ተመስላለች አንደኛ ሰው ሲጠፋ ሰው ሆኖ የሚገኙ ሰው በሌለበት ጻሃይ በሌለችበት ጨረቃ ያቀመዋን እንደምታደርገው ሰው በሌለበት ታላላቆች በሌሉበት ታላላቆች ይሉም ይያሉ ሀዘንን የሚገልጹ ወይ ምጃቸውን አጣጥፈው የሚቀመጡ ሳይሆኑ ያቀማቸው በተሰጠቻቸው ጸጋ በማበርከት ሰው በሌለበት ሰው ሆኖ መገኘት የሚችሉ ሰው ሆኖ ለመገኘት የሚጥሩ የሚሞክሩ ሰዎችን ተመስላለች አጻሃይ የለች ምን ዋጋለው ይያሉ ቢያወሩ የጨለማው ብርሃን አንድ ስንዝር ወይ አንድ ቅንጣት ፈቀቀ ይል ግን እንደ ጨረቃ የራስን ያልሆነ የተቀበሉትንም ቢሆን ግን ያውም እየወጣች እየወረደች እየጎደለች እየሞላችም ቢሆን ስለምትፈነጥቅ የሌሊቱ ጨለማ በመጠኑም ቢሆን ይቀንሳልና ከጨረቃ አንዱ ጨረቃ አንዱ የምታስተምረው ምንድነው ሰው በሌለበት ሰው ሆኖ መገኘት ነው ጻሃይ እንኳን ባትኖር ያቅምን እንደ ጨረቃ ያቅምን ያክል ብርሃን መፈንጠቅ ስለዚህ ጨረቃ በሩክ ካሉት የብዙ ብዙ ከዋክብት ከዋክብት ቁጥራቸው እኔ ያል ተብሎ ሊታወቅ የማይችል ነው እጅጌ ብዙ 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 ነው እጅ በጣም ግዙፋን ናቸው ጻሃይን እንኳን ሚሊየን ሚሊየን ጊዜ ሚበልጣ አታላለ ግዙፋን ከዋክብት አሉ ይባላል ግን እንደዛ ሩክ ስለሆኑ ሌሊት ብዙ የማይጠቅም ነው በሰማይ ውር ውር ከማለት ያለፈ የጨረቃን ያክል አይጠቅም ነው ስለዚህ እጅ በጣም ግዙፋን ከሆኑት በጣም ደማቆች ከሆኑት ብርሃንን በራሳቸው ከመያመነጩት ግን ብርሃናቸው ወደኛ ከመያደርሰው ብዙ ከዋክብት ይልቅ ከሰው ከጻሃይ ከሌላ የተቀበለችው ብርሃን ወደኛ የምታስተላልፈው ጨረቃ ተቃሚያችናል ይሄ ምንን ያሳየናል ብዙ ሀብት ባይኖራቸው ብዙ ጸጋ ባይኖራቸው ያችን ያለቻቸው ለማካፈል ለሰው መልካም ለመስራት የሚጥሩ ጥረት የሚያደርጉ የሰውችን ችግር የሰውችን መከራ ባቀማቸው አቀማቸው በፈቀደ መጠን ለማቃለል ጥረት የሚያደርጉ ሌሎች ለመርዳት ሌሎችን ከጨለማ ለማውጣት ጥረት የሚያደርጉ መልካም ሰዎችን ተመስራለች ጨረቅ አንደኛ ሰው በሌለበት ሰው ሆኖ ለመገኘት ጥረት ማድረግ ሁለተኛ በሚቻለው በሚቻለው ለሰው መልካም ማድረግ ጠቃሚ የሚባለው ብዙ ያለው ሳይሆን ያለውን የሚያካፍል ነው እና በእውነት ብዙ ጸጋ ያላቸው ከማያገለግሉበት ሰዎች ይልቅ ያለቻቸውን በትትና ሆኖ የሚያካፍሉና የሚቻላቸውን የሚያደርጉ ሰዎች እጅግ ተቃሚዎች ናቸው ብዙ ሀብት ያለው ከማያካፍል ሰው ይልቅ ጥቂት ኖሮ ያችን ከሱ እሱ ካለው ያነሰ ካላቸው ከሌሎች ጋር ተካፍሎ አብሮ ወልቶ ቀኑን የሚገፋ ደስታውን የሚያጋራ የሚያካፍል ሰው እጅግ የበለጠ ተቃሚ ነው ብዙ ቢኖር ካልሰሩበት ይዘውት አይቀበሉ እና ከጨረቃ የምንማረው ትልቁ ነገር ሌላው ያለውን ማካፈል ነው ታላቅነት የሚመጣው በማካፈል ነው በማገልገል ነው ባለው ያለይ ብዙ ነው ጥቂት ነው ሳይሉ ከእግዚአብሔር በተሰጠው በዛቹ ሳይሰስቱ ማድረግ ነው ጨረቃ እኮ እየጠፋች እንኳን ቢሆን ጨርሶ እንደ አዲስ ለመጎለ ለመበከር ስትሄድና ስትጠፋ ድረስ ያለቻት ከብርሃን ከማንጸባረቁ በኋላ ትልቅ እና ሰው እስከ መጨረሻ ወቅታ ድረስ ያለውን ማካፈል እንዲገባው ጨረቃ ታስተምረናለች ጌታችንም ታላቅነት የሚገኘው በመታዘዝ በማገልገል መሆኑን በጣም በሰፊው አስተምሯል የማቴዎስ እንግል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 26 እስከ 27 ላይ ከናንተ ዘይፈቅድ ምን ይክሙ አብዬ ይኩን ይኩን ክሙ ላይከ ነው ያለው ታላቅ ከመካከላጁ ታላቅ መሆን የሚወድ ሰው ካለ እሱ ምን ይሁን አለ የናንተ አገልጋይ ይሁን ነው ወዘይ ፈቅድ ምን ይክሙ ሊቀ ይኩን ይኩን ክሙ ገብረ ከናንተ ማን ፍተኛ ሊቅ አለቃ የበላይ ሊሆን የሚወድ የናንተ ባሪያ ይሁን ነው ስለዚህ ትልቅነት የሚገኘው በማገልገል ነው እንጂ ትልቅ ነው በማለት አይደለም ያለችውን ከእግዚአብሔር የተቀበላትን ተነስም ትብዛም ማካፈል የትልቅነት መንገዱ እሱ ነው ቅዱሳን ለትልቅነት ደረጃ ያደረሱት ያላቾ ለሌላው በማድረግ መስዋዕትነት የሚባለው ይሄ ነው እንግዲህ ጨረቃ ጸሃይ ሌላው ሶስተኛው ከዋክብት ናቸው ከዋክብት ተውለ የተገለጹት በሰማይ ያሉ ሌሎች ኃይላትን ፕላኔቶችንም ጨምሮ ነው ምክንያቱም በባዶ አይን ወደ ሰማይ ስናይ ፕላኔቶቹም ከዋክብት መስለው ስለሚታዩ ነው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ሲናገር በሙሴ አማካይነት ሲነገረን ጻሃይ ጨረቃ ከዋክብት ብሎ ነው እንጂ ፕላኔቶች እንደዚህ ያለ ዝርዝር ውስጥ አልገባ የከዋክብትን ቁጥር ብዛታቸው ርቀታቸው ብርሃናቸው እንዴት እንደሚያመነጩ እንቅስቃሴያቸው እንዴት እንደሆነ የሁሉ ቅዱስ መጻፍ አልነገረንም ለምን 
የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና አላማ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ዋና አላማ እኛ ነው ለእግዚአብሔር እንዲመራን ቅዱሳን እንድንሆን ከእግዚአብሔር ጋራ እንድንገናኝ መሰላል ድልዲ እንዲሆን ነው እንጂ እኛን ስለ ከዋክብት የምናጠና ወይም ስለ ከዋክብት የምናውቅ አስትሮኖመሮች እንድንሆን ማድረግ ስላልሆነ ነው እንግዲህ የሚታዩት ብርሃናት ብሩህነታቸው ይሄን ያል ደስ የሚያሳይ ከሆነ የማይታየው ብርሃን ያል ተፈጠረው ብርሃን ምን ያህል ደስ የሚያሰኝ እንደሆነ በዚህ በሚታየው ብርሃን አንጻር ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ጻሕይ ጨረቃ ከዋክብት ለአመታት ለመልክት ለዘመናት ምልክት እንዲሆኑ ነው። አንደኛው ቀደም እንዳየ ነው ቀንና ለይትን እንዲመግቡ ነው ሌላው ደግሞ ለአመታት ለጊዜያት ለዘመናት ምልክት እንዲሆኑ ነው። ምልክትነታቸው ምንድነው? አመታት ሚለኩት አመት ሚለካው በጻሕይና በጨረቃ ኡደስ ነው ጨረቃ 12 ዙር ጨርሳ ከዛ በኋላ ከተወሰኑ ማስተካከያዎች ጋራ አንድ አመት ይሆናል ጻሕይም 12 ዙር ጨርሳ ከጻሕይም ከመነሻው ሀቦታ ላይ ተመልሳስት درس አንድ አመት ይሆናል የትንሳኤባል የሚሰላው በጻሕይና በጨረቃ በሁለቱም ስለይስ ነው ለዚህ ነው በአመት የሚወጣ የሚወርድ የሚሆንበት ምክንያት ትንሳኤ ባል የሚውልበት የሚሰላው በጻሕይ በጨረቃ በሁለቱ ኡደት ሁለቱንም ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ ነው ነው ባጭሩ ለማስተዋስ ትንሳኤ ባል የሚወሰንበት አሁን ዋና ጉዳያችን ስለሆነ ወደ ድርዙር ባንገባ ለምልክትነት ያለው ለማንሳት ያክል ሶስት ነገሮች ታሳቢ ሆኖ ነው ትንሳኤ ባል የሚውልበት ቀን የሚወሰነው አንደኛ ሪና ማልቶ ሌሊት ወይም ሄ ቨራ ቨርናል ኢኩይኖክስ የሚሉት በመድል ላይ በሰሜኑም ሆነ በደቡቡ ንፍቀ ክፍል ንፍቀ መሬት ቀንና ሌሊት እኩል የሚሆኑበት ቀን ማለት ነው በአመቱ መስከረም አጋማሽ አካባቢ ያለ ሁለተኛው ደግሞ መጋቢት አጋማሽ ከመጋቢት አጋማሽ ትንሽ አለፈ ብሎ አካባቢ ወደ መጋቢት 25 እንደዚህ አካባቢ ነው አንዱ እሱ ነው እሱ ማለፍ አለበት ሪና ማልቶ ሌሊት እሱ ቀን ልክ ሲያልፍ ቀንና ሌሊቱ ሁሉም ይሆኑ በመንድ ላይ በሰሜኑ በደቡ የተወሰኑ መላያዮች ይኖራሉ ግን በዋናነት ሁሉም ይሆኑበት ማለት ነው ሁለተኛ ከዚህ ሪና ማልቶ ሌሊት ቀጥሎ ጨረቃ መጀመሪያ ሙሉ ጨረቃ ሙሉ ምትሆኑበት ወር ማለት ነው ጨረቃ ሙሉ ሆና ሙሉ ጨረቃ የምትሆኑበት ከዛ ሶስተኛ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ሁድ ሶስቱ እነዚህ ሲሟሉ ነው የትንሳኤ ባህል የሚሉት ግን አራተኛ የሚያስጨምር ምንድነው ያይሁድ ፋሲካ እሁድ ቀን ከሆነ እነዚህ አሁን ሪና ማልቶ ሌሊትም ቀና ላይ ትኮን የሚሆንበት ከዚህ በኋላ መጥቶታው ጨረቃ ሙሉ የምትሆነው እሁድ ከሆነ ያይሁድ ፋሲካ እሁድ ከሆነ ወደ የሚቀጥለው ሳምንት ይተላለፋል ማለት ነው ትንሳኤ ምክንያቱም ያይሁድ ፋሲካ ምሳሌ ነው ምሳሌው ቀድሞ አማናዊ ትንሳኤ መከተል ስላለበት እንግዲህ ለምልክቶች ሲል ይሄን ሁሉ ጻሃይ ጨረቃ ከዋክብት ይህንና ይሄን የመሳሰሉት የጊዜ መለኪያነት የበአላትን እነዚህ የሚወጡ የሚወርዱ በአላትን ሁሉ ለመወሰን ለማወቅ የሚጠቅሙ ስለሆኑ ነው ከዚህም ጋር ብርሃናት ዘመናትን ከመለካት ባሻገር በዚህ ዓለም ተግባሮቻችን ላይ ለምልክትነት ማስፈልጊዎች ናቸው ለምሳሌ ባህርተኞች በጥንት ዘመን ደዛሬው ጂፒኤስ ኮምፓስ ሌሎችም የተራቀቁ የ መንገደኞች መሳሪያዎች ከመኖራቸው በፊት በባህር የሚጓዙ ሰዎች የአቅጣጫ የሚለዩት ከየት ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ወዴት ሀገር እንደደረሱ የሚያውቁት በከዋክብት ነበር በየወቅቱም የወጡ ኮከቦችን አጥንተው በዛ ምልክት እንደ ነበር በባህር የሚጓዙት እንጂ በዛ በተንጣለለ ባህር ላይ ከየት ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ማውቃ ይችላል ነበር እንዲሁም ባሻማ በርሃ በተንጣለለ በርሃ ላይ የሚጓዙ ሰዎችን በከዋክብት ምልክት እንደ ነበር የሚጓዙት እንዘን የኮከቦች ምልክትነት ካልተጠቀመው በስተቀር በርሃው ምንም አቅጣጫ ስለማያሳይ ያሽዋው ከየት ተነስተው ወዴት እየሄዱ እንደሆነ እዛው ባዝ ነው ሁሉ የሚቀሩበት ሁኔታ አለ በጫካ ማህለም ጠፍተው የሚቀሩ በቱኔታ ነበር በበርሃም እንደዚሁና ዋና ምልክቶቹ በሌሊት ለሚጓዙ ከዋክብት ነበሩና ከዋክብት ዛሬ የተለያዩ የተራቀቁ የመጓጓዣ የመገናኛ የቦታ አቅጣጫ ማወቂያ መሳሪያዎች ከመምጣታቸው በፊት በሰው ልጆች የጉዞ ታሪክ ከዋክብት ጅግ 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 ታላቅ ሚና ተጫውቷል ታላቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ይህ ማለት ግን ጻሃይ ጨረቃ ከዋክብት ለወቅቶች መፈራረቅ እንዲ እንዲ ላሉ ነገሮች ለምልክት ዘመናትን ለመለካት ለበሳሰለ ያገለግላሉ እንጂ በራሳቸው ግን ወደፊት የሚሆነው ነገር አይወስኑ ወደፊት የሚሆነው ነገር አይተነብዩ ወደፊት ስለሚሆነው ነገር እነሱ አያውቁ እነሱ አይወሱም እና እነዚህ ነገሮች መለየት ያስፈልጋል ለዘመናት ለወቅቶች ለመልክት ቀንና ለይትን እንዲመግቡ እንዲ እንዲላለው ነገር ይጠቅማሉ ከዛ ባለፈ ግን ወደፊት የሚሆነው ነገር መወሰን በሰው ወደፊት ህይወት ላይ 
ክፉም ሆነ በጎ እንዲሆን የያንዳንዱ ሰውት እንዲቃናም ሆነ እንዲጣመም የሚያውቁትም የሚያደርጉት ነገር ይለ አውግስቲኖስ ይህን በተመለከተ እንዲህ ይላል ካህክት ወደፊት የሚሆነውን አይተነብዩ ይላል ካህክትን እንደ ተፈጥሮ ኩነት በመመልከትና በጥንቆላላው ያውቃለሁ አይነት መካከል ታላቅ ልዩነት ያለ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ገበሬዎችና በባህር ላይ የሚጓዙ ባህረተኞች መልካም ምድራዊ ቦታዎችን ለመለየት ወይም ያየሩን ሁኔታ ለመገመት የታወቀ መንገድ በሌለበት በአሽዋማ በርሃ ወይም በባህር ላይ የሚጓዙ መንገደኞች መንገዳቸውን ለማወቅ ሲሉ ወይም ደግሞ ይሁን አስተምሮ ለማብራራትና ለማስረዳት ካህክትን እንደምሳሌ መጥቀስ ሆኖም በእነዚህ ተግባራዊ ልምዶችና የወደፊቱን ሁኔታ ለማወቅና የኩነቶችን ውጤት ለመተንበይ ሲሉ ካህክትን በሚያጠን መካከል ታላቅ ልዩነት አለ ይላል ይሄኛው ስለ ወደፊቱ ለማወቅ ካህክትን ማጥናት ይሄ ጥንቆላ ኮከብ ቆጠራ የሚባለው ይሄ ነው ይሄ በጣም በእውነቱ በቤተክርስቲያን ትምህርት የተወገዘ ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ደገማግሞ በብሉ ኪዳንም እስራኤላውያንን ያስጠነቀቀው ቢኖር ይሄ ነው ጻሃይ ጨረቃ ከዋክብት ይግዙ የተባለው ይመግቡ ነው መልካም ያድርጉ ነው መግዛት ማለት መመገብ ነው ቀደምና ሬትን በማፈራረቅ ቀደም እንዳየነው ለመልክስ ለአቅጣጫ ለጉዞ ለመሳሰለው በማገልገል ነው እነተኛ ገዢነት ማለት ማገልገል ስለሆነ ሚኒስትር ሰርቫንት አገልግሎት ስለሆነ ስለዚህ ጻሃይ ጨረቃ በቀን በሌሊት ይግዙ ማለት ሰውን በቀን እና በሌሊት እየተፈራረቁ ያገልግሉ ነው እነተኛ ገዢነት ማለት አገልግሎት ከአገልግሎት ውስጥ የሚገኝ ገዢነት የለም ስለዚህ ጻሃይ ጨረቃ ከዋክብት ጥቅማቸው ወቅቶችን በማፈራረግ ለምልክት በማገልገል ጊዜን በመለካት ለጉዞ ምልክትነት በማገልገል በመሳሰለው ሰውን ማገልገል እንጂ በሰው የወደፊት ህይወት ላይ በሰው መጻኢ ሁኔታ ላይ በግለሰብ ሆነ በሀገር የሚወስኑትም ሆነ የሚያደርጉት አንዳችም ነገር የላቸው ይሄ እድል የሚባለው ጉዳይ ነው ይሄንን በሚቀጥለው ክፍል እንመለከታለን ዛሬ እዚህ ላይ ይበቃና ሊቆይ ተማሩን ለመመራችን እንዲያቆን ያረጋል አበጋዝ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜን ይስጥልን እኛም በተማርነው ትምርት እንድንጠቀም የሱ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሰዓት ገደብንና የዛሬውን መርሃ ግብራችንን በዚህ ሁሉ እናጠናቅቅ ነው ሐሳብ አስተያይቶቻችሁን በፌስቡክ በኢሜይል አድራሻችን ወይንም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ፍለፊት ባለው በማህበሩ ህንፃ በአካል ተገኝታችሁ ሐሳብ አስተያይቶቻችሁን ለሰጥን ትችላላችሁ ስለነበረን ቆይታ ሁሉ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አዩ አውራ ህወት የህወት ጉዞ በመንፈሳዊ ወቶ የሚበረቱበት መንፈሳዊ መራገብ ታሳስ 14 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በሰሜን ሹዋ ሰላሊያ ገር ስብከት በጫንጮ ጉቱ ኤላሞ መካን የህወት አቡ ነገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በመራሃ ግብሩ ላይ ጸሎቶን ገልና ቡራኬ በብጽዋን አባቶች ስብከቶን ገል ምክራበው መዝሙር በተለያዩ መመራንና ዘማሪያን ይቀርባል ቲኬቱም በመግዛት ዝግጅት እንዲያደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ለተጨማሪ መረጃ 0944828283 ወይንም 0911898990 ብለው ይደው
እንበጩ ስለያዘው ያው ስራ የቱን ወጣ ወደዛ ወደዚህ ይሉ አይሰሩ ጣና ሃይቁ ብቻውን ሳይሆን ከአካባቢው ስራ ተመዳራ ያያዛችን ጋራ ያደረስነው በደል የፈጠረው ውጤት ነው ይሄ መጨረሻ ውጤት ነው አይቁ መድረቁ በዙሪያቸው ከመሬት ጋር መገናኘት መጥፋቱ በጣም ብዙ የሆነ ሃይማኖታዊ ሚስጥር ያፋልሳል ሁላችንም ወደ ዓለም ከመን ሄድ ከዚህ ባለው በተቻለው መረዳት ዛሬ ያልሰራነው ነገዋግ ያስከፍለናል በጣም ከፋለው በዚህ ጉዳይ ሳስብ ማለት ነው ለፈጣሪ ያልታመን ይሁን ይመስለኛል ርራሄ ያጣን ይመስለኛል 